வணக்கம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கு நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் கூட்டத்தில் ஒரு நல்ல நாள் தனி ஒருவன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என்கின்ற தலைப்பின் கீழே இன்று சில விஷயங்களை பார்ப்போம் நம்முடைய மனித மனங்களுக்கு எப்பொழுதுமே பயம் வரும்பொழுது தான் நாம் கலங்கி போய்விடுகின்றோம் விதிவிலக்காக இதுவரை நான் யாரையும் சந்திக்கவில்லை ஆகவே நானும் விதி விலக்காக இருக்க முடியாது நடந்த சம்பவத்தை நடந்த நடந்தது எப்படியோ அப்படியே உங்களுக்கு தருகின்றேன் ஏற்கனவே சொன்ன பி படிக்கும் பொழுது நல்ல நண்பர்களுடைய உறவு ஏற்பட்டது வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டது என்று அது வந்து தத்து தத்தளித்த எனக்கு கடலிலே தத்தளித்த எனக்கு கரை சேர மாட்டோமா ஒரு துண்டு மரம் கிடைக்காதா என்று ஏங்கி கிடந்த வேலையிலே படகாக வந்து என்னை காப்பாற்றியவர்கள் அந்த நண்பர்கள் கரை சேர வேண்டும் கரை சேர்ந்த பிறகு அடுத்த கட்ட நகர்வை நாம் நமக்காக செய்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து அதை பார்த்தோமானால் பொருளாதார ரீதியாக பெரிய ஒரு வெற்றியை நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எனக்கு அதுவரை கொடுத்திருக்கவில்லை இதை நாம் நிச்சயமாக எல்லோருமே கவனத்தில் நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் காரணம் எல்லோருமே என்ன நினச்சிட்டு இருக்கேன்னா பணக்காரன் மட்டும்தான் எப்பவுமே பணக்காரனாக இருப்பான் ஏழைகள் எப்பொழுதுமே பணக்காரனாக முடியாது அவன் அதிர்ஷ்டத்தில் தான் பணம் பணக்காரனாக இருப்பான் அவன் நாலு பேரை ஏமாத்திருப்பான் அதனால் பணக்காரனாக இருப்பான் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் தான் எல்லா எல்லா ஏழைகள் மனசுலையும் இருக்கும் அது மிகப்பெரிய தவறு பணக்காரில் நூறு பேரில் இருபது பேர் முப்பது பேர் ஏமாத்தலாம் நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் ஏமாத்தலாம் டசன் மேட்ரு மிச்சம் பாதிக்கு பாதியாவது உழைப்பால் தான் உயர்ந்துருக்கணும் அதிர்ஷ்டம் என்பது எல்லாருக்குமே வாய்க்குமானால் நிச்சயமாக கிடையாது இந்த இடத்துல நான் வந்து நேற்று சம்பவங்களை சில விஷயங்களை வந்து கோடிட்டு காட்டிட்டேன் பட் அதை உள்ளே போய் நான் சொல்ல அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா திமுரோட உச்சக்கட்டம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் அப்படின்ற விஷயத்தை யாராவது தெரிஞ்சுருக்கணும்னா என்னுடைய ஸ்கூல் காலேஜ் டைமில் நீங்கள் என்னை பார்த்துருந்தா தெரிஞ்சுருக்கும் பெரிய பின்புலம்லாம் கிடையாது பணம்பலம் கிடையாது ஆனால் உச்சக்கட்ட திமுர் அடாவடி ஆணவம் அடிதடி ஒத இது ஒரு வாழ்க்கை இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷம் என்னை வந்து ஓரளவுக்கு சரியாக என்னை நகர்த்தியது எதுன்னா எங்கள் அம்மா அப்பாவுடைய நல்ல பாசமும் நல்ல வளர்ப்பும் அட் த சேம் டைம் அந்த வயதில் ஒரு நடந்த ஒரு காதலம் தான் காதல்லாம் வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து இது ஒரு வித்தியாசமான காதல் எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப நல்ல ஒழுக்கமான குட் ஹேபிட்ஸ் க்ளீன் ஃபேஸ் அதாவது க்ளீன் ஃபேஸ் இந்த சென்ஸ் வந்து இந்த ரவுடி லுக் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஆண்களை தான் பெண்களுக்கு பிடிக்குன்ற இடத்துல ஏன்னோட என்ன என்னை காதலித்த பெண் என்னை ரொம்ப விரும்பினா பிகாஸ் என்னோடய நொட்டோரியஸ் ஆக்டிவிட்டியால் அது ஒரு பக்கம் ஒரு ஏத்து வீடு அது ஒரு மாதிரி ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸு எங்கெல்லாம் தவறு பண்ணணும் அந்த இடத்துல வந்து நான் திருத்தப்பட்ட மௌனராகவம் படத்தில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு அந்த மிஸ்டர் சந்திரமௌழின்னு ஒரு டைலாக் உண்டு இதெல்லாம் வந்து எயிட்டி எயிட் எயிட்டி எயிட்லே ஐ டிட் இட் நான் லவ் பண்ண பொண்ணோட அப்பா பேர் சொல்லி கூப்பிட்ட சம்பவங்கள்லாம் உண்டு அது வந்து எதுக்காக இந்த இடத்துல அந்த விஷயத்த சொல்கிறேன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல பெண் என்ற ஒரு விஷயம் வந்துடுவாங்க ஒரு வெற்றிக்கு பின்னாடி ஸோ அந்த அந்த இடத்துல நான் பெரிய அளவில் தடம் புரளாமல் போனதுக்கு என் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு இப்போ கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருட காலம் இருந்த அந்த பெண் மறக்க முடியாத ஒரு பெண் என் நண்பர்கள் எந்த அளவுக்கு எனக்கு இன்றைக்கு முக்கியமாக இருக்காங்களோ இன்றைய வெற்றிக்கு நான் காதலித்த அந்த பெண்ணும் ஒரு பெரிய ஒரு காரணம் ஸோ இந்த இடத்துல அந்த காதல் நான் வந்து எல்லா தப்பும் பண்ண போக கூட எங்கள் அப்பா பொறுத்து போனாங்க பட்டு லவ்லாம் தெரியுமா தெரியாதுன்னு தெரியல பட் ஷோராக தெரிஞ்சிருக்க ஒரு நூற்றி ஐம்பது வீடுகள் இருக்க இடத்துல யார் யார் கூட பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்ற விஷயம் எல்லாருக்குமே தெரியும் 
பொதுவாக ஒரு ஒரு நல்ல பழமொழி சொல்லுவாங்க கடவுள் நம்மளை நல்லா பார்த்துட்டு இருக்காரு எல்லா விஷயத்துலையுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது போல் கடவுள்ன்றது வந்து நாட் ஓன்லி கடவுள் நமக்கு அறியாமலே நாலு பேர் நம்மளை கூர்ந்து நோக்கி இப்போ தான் இருப்பாங்கன்றது நான் இன்னும் வரைக்கும் நம்புகிறேன் அப்போது அந்த இடத்துல எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நாங்கள் நைன்டி ஒனில் வெக்கெட் பண்ணிடுறோம் வீடை விற்றுட்டு போயிடுவோம் எங்களோட கஷ்டத்தில் அடையாறுலேருந்து சொந்த ஊரை நான் திருநெல்வேலிக்கு போயிடுவோம் ஏன்னோ வந்து ஒரு டைமில் நான் உனக்கு பெண் பார்க்க போகிறேன்னு சொன்னப்போ நான் என்னோடய காதலை வெளிப்படுத்தலை அது வந்து என்னோடய தந்தைக்கு நான் கொடுத்த மரியாதையை தான் அந்த இடத்துல பார்க்குறேன் அதுக்கு காரணங்கள் இருக்கின்றன அதில் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அதுதான் நேற்று நான் சொல்ல வந்த விஷயம் தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் எல்லாமே கம்ஃபர்டபுளாக போச்சு ஒரு பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் திடீர்னு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கிறது ரிசைன் பண்ணுறேன் அங்கே ஒரு தவறு நடக்குது யாரோ செய்த தவறுக்கு நான் பொறுப்பேற்க வேண்டிய சூழ்நிலை நான் சொன்ன சில பொய்களால் தான் எனக்கு அந்த வேலை கிடைச்சிது ஸோ தவறுகளையும் நான் சொன்ன பொய்களையும் முடிச்சு போடும்போது நான் முழுக்க முழுக்க தவறானவன்ற ஒரு எண்ணத்தை அந்த நான் வேலை பார்த்த ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனிக்கு அப்படி தான் அவங்க அதை பார்த்தாங்க பர்சீவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க உடனே என்னை வேலையை விட்டு போக சொன்னாங்க என் வேலையை விட்டு போனேன் வீட்டுக்கு வெறுங்கையோடு போகும்போது வீட்டில் இந்த விஷயம் சொல்லலை என் நண்பர்கள்லாம் திட்டினாங்க எதுக்கு வந்து செட்டில்மெண்ட் வாங்காமல் எல்லாத்தையும் கையெழுத்து போட்டு வந்தேன்னு சொல்லிட்டு அப்போது ஒரு ஷார்ட் டைமில் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு ரெண்டாவது ஹார்ட் அட்டாக் வருது வேலையை விடுறேன் ரெண்டாவது ஹார்ட் அட்டாக்கு அப்போது வந்து ஒரு நான் ஆக்சுவலாக வந்து என்ன என்னுடைய சொந்த வீட்டில் கிடையாது நாங்கள் நாங்கள் ஒரு வாடகை வீட்டில் இருப்போம் அந்த வீட்டில் அதிகபட்ச சொத்தே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் ஒரு ஸ்டவ் ஒரு நாலு பாய் நாலு தலைகாடி தான் ஒரு டைனிங் டேபிள் கிடையாது டிவி கிடையாது ஃப்ரிட்ஜு கிடையாது நைன்டி சிக்ஸில் அப்போது எங்கள் அப்பா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகும்போது எங்கள் அம்மா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டது நிறைய சொந்தக்காரங்க இருந்தாலும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ராம் வந்து அவங்களோட அப்பாவுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க இது மாதிரி உடம்பு சரியில்லைட்டு உடனே அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஒரு மயிலாப்பூர் ஹாஸ்பிட்டலில் அப்டேட் பண்ணாங்க பணம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்த அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பேக்கு அதுக்கப்புறம் நான் மொபைலைஸ் பண்ணேன் என்றதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம் அந்த இடத்துல உறவுகள் அத்தனை பேர் இருந்தாலும் யாரும் வந்து நான் பணம் கொடுக்குறேன்ல ஒன்றும் யாரும் சொல்லலை வேணுமானும் கேட்கல எங்களோட ப்ராப்ளம் தெரியும் உறவினர்கள் ஒரு விஷயத்துக்காக ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு போனாங்க அவ்வளோதான் இப்போ எங்கள் அம் அம்மா செய்யின எல்லாருமே ரொம்ப பாசமான மக்கள் ரொம்ப நல்ல மனிதர்கள் ஏன்னா யாருக்குமே பணம் கிடையாது அந்த அளவுக்கு பெரிய பொருளாதார வசதி கிடையாது கொடுத்து உதவுற அளவுக்கு அப்படின்ற சூழ்நிலையில் அந்த இடத்துல என்ன நடந்ததுன்னா எதேச்சே நான் ஒரு டாக்டர் பார்க்குறேன் நான் அந்த ஒரு ரிப்போர்ட்லாம் கொண்டு போகும்போது இவருக்கு ஸ்வெல்லிங் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எனக்கு முன் வைக்கிறாங்க அடுத்து அதுக்கு முன்னாடியே அந்த ஸ்வெல்லிங் இருந்ததுன்றதுக்காக நான் வந்து தைராய்டு டேப்லெட் சாப்பிட்டுருக்கேன் பட் அது ஒரு அப்நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அது உடனே அவர் ஒரு டாக்டரை வந்து ரெஃபர் பண்ணி என்னை பார்க்க சொல்கிறாங்க அவர் வந்து இது வந்து மேலிக்னன்ஸ் அதாவது கேன்சர் கெனாட் பி ரூல்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்கிறாரு உடனே ஆப்ரேஷனுக்காக அட்மிட் ஆகிறேன் அப்ரேஷன் பணம் கிடையாது அந்த டைமில் ஒரு பிராமண பெண் அவங்க கூட ஒரு என் கூட முன்னாடி ஒர்க் பண்ண ஒரு பெண் கொஞ்சம் பணம் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் அங்கே இங்கே புரட்டி கோயம்புத்தூர் சாரி புறம்பாக்கம் பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்மிட் ஆகி அவங்க ஒரு பெரிய சர்ஜன் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க எங்கள் அப்பா வந்து ரெண்டாவது ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது நான் ஆப்ரேஷனுக்காக உள்ளே போயிடுறேன் வே ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே திரும்பவும் கடுமையான மழை நான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுறேன் அன்றைக்கி அன்றைக்கி நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் எங்கள் அப்பா வந்து அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு அட்மிட் ஆகிறார் அதாவது வந்து ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன செலவு பண்ணால் சம்பா சமாளிச்சிடலாம் வேலை கிடையாது விற்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது மகனம் மரியாதைன்ற ஒரு விஷயங்கள்லாம் கிரெடிட் கார்டு சில ஏமாற்றங்கள் சிலருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அதில் வந்து சில பிரச்சனைகள் சம்பவங்கள் நிறைய ஒரே டைமில் அட்டாக் நம்பது ஒரு மொத்த குடும்பம் நிலை குலைந்து போனோம் அப்போ ஏனோ தெரியல எங்கள் அப்பா வந்து சாமியே கும்பிடாத ஒரு ஆள் திடீர்னு ஒரு என்ற சொல்கிறாரு திருச்செந்தூருக்கு போயிட்டு வா எனக்கு நோ மனசில் படுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் எங்கள் அப்பா சொல்லி நான் எதுவுமே தட்டினது இல்லை சரி திருச்செந்தூருக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருச்செந்தூருக்கு போனேன் இதில் என்ன
ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னாடி சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு இடத்துல ஒரு நாராயண ஐயங்கார்னு ஒருத்தர் மயிலாப்பூரில் இருக்கார் இன்றைக்கும் அந்த கார்னேஸ்வர் கோயிலுக்கு அந்த லைட் ஹவுஸ் பக்கத்தில் அவர் இருக்கார் இன்றைக்கி இருக்க ஒரு எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவர் நான் எதேச்சியாக பார்க்குறேன் அவர் ஒரு இடத்துல பார்க்குறேன் அவர் வீட்டில் பார்க்கல ஒரு கோயிலில் பா அவர் பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படுது கோயில் பக்கத்தில் ஒருத்தவங்க வீட்டில் அப்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா உனக்கு மே முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றொம்போதுக்குள்ளே திருச்செந்தூரில் கல்யாணம் நடக்கும்னு சொல்கிறார் நான் சொன்னேன் ஐயோ ஐயர் சும்மா ஏதாவது கதை நிற்காதீங்க நான் சாமி கும்பிட மாட்டேன் நானாவது திருச்செந்தூரில் போய் கல்யாணம் பண்ணுறது போயா வேலை பாரியாடு சொல்லிட்டு அந்த பெரிய மனுஷனை மரியாதை இல்லாமல் சொல்லிட்டு நான் இடத்த நான் போன வேலையை முடிச்சு நான் இடத்த காலி பண்ணிட்டேன் நீ நடக்குதா நேரம் பேர் என்னை கூப்பிடுவோம் என் தலை நடக்குதான் நடக்கணும் அவர் சேலஞ்ச் பண்ணார் அவர் அவரால் ஜோதிடார் அவர் ஜாதகெல்லாம் பார்க்கல பட் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேஸ் வச்சு அவர் சொல்லிட்டார் எங்கள் அப்பா சொன்னோன்னே எனக்கு அப்போ அந்த சம்பவம் ஞாபகம் வரல நான் போனேன் திருச்செந்தூர் போனேன் அங்கே நடந்த சம்பவங்கள் நிறைய இடத்த நான் சொல்லியிருக்கேன் அங்கே ரொம்ப குறிப்பாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா திருச்செந்தூர் எல்லா கோயில்களுக்கும் வந்து இந்த சமிஞ்சைகள் ரொம்ப முக்கியம் அது பழனியாக இருக்கலாம் திருப்பதியாக இருக்கலாம் சதுர்கிரியாக இருக்கலாம் ஆனால் வந்து மிகப்பெரிய சமிஞ்சைகள் மிகப்பெரிய அளவில் கிடைக்கிற இடம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னோடய ஆராய்ச்சியில் நான் திருச்செந்தூர் தான் சொல்லுவேன் இப்போ நீங்கள் சதுர்கிரி போனீங்கன்னா சிக்னல்ஸாக கிடைக்கும் அது லைட்டாக கிடைக்கும் நாய் வடிவில் இருக்கும் அது வார்த்தைகளாக அங்கே கிடைச்சி நான் பார்த்ததில்லை மேபி என்னோடய அனுபவம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இது ஓவரால் என்னோடய ரிசர்ச்சில் நான் பார்த்தது அந்த சிக்னல்ஸ் சதுரகியில் கிடைக்கக்கூடிய சிக்னல்ஸ் வேறு இங்கே வாய்மொழியாகவே வந்து திருச்செந்தூரில் கிடைக்கின்றதுக்கு என் நிறைய உணர்வுபூர்வமான விஷயங்கள் இருக்குதுங்க இப்போ சமீபத்தில் கூட என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் எங்கள் வாஸ்து கிளாஸ்க்கு வந்த ஒரு நண்பர் நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன் நீங்கள் டீ கடை போடுங்கன்னு சொன்னேன் அரவக்குறிச்சி சேர்ந்த சரவணசாமி அவர் வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னு போய் ஒரு ஏழு நாள் உட்காந்துக்குவாங்க திருச்செந்தூர்னு சொன்னேன் ஆறு நாள் வரைக்கும் ஒன்றும் நடக்கல ஆறு நாள் முடிஞ்ச உடனே கரெக்டாக பேசி வச்ச மாதிரி அது வரைக்கும் ஒன்றும் நடக்கல முருகருக்கு பால் எடுத்துகிட்டு போனவர் அபிஷேகத்துக்கு அது அங்கே வேலை செய்கிற ஒரு பொருள் இருக்குது அவர் கிட்ட என்ன குழந்த ஏன் டல்லாக இருக்கேன்னு கேட்கும்போது அது மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு உங்கள் அவர் சொல்லியிருக்கார் உங்கள் பொண்டாட்டில் மகராசி ரொம்ப நல்லா இருப்பேன் வேலை இல்லை நீ ஏன் பயப்படுற ஒரு டீ கூட கூட போட்டால் முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு நான் சொன்ன வார்த்தையை சொன்னோன்னா இவர் மெஸ்மரைசிங் ஒரு மொமெண்ட்டாக அவருக்கு இருந்தது இன்னொரு இடத்துல வந்து பண்ணி சொல்ல என்னோடய நண்பர் விருதுநகரில் நான் வெளிநாட்டில் இருக்குமா இந்தியாவில் இருக்குமான்னு கேட்டார் ஏழு நாள் பேர் திருச்செந்தூர் போங்க அங்கே சமீச்சைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆறாவது நாள் அவருக்கும் யாரோ ஒரு ரெண்டு பேர் பேசிட்டு போகிறாங்க என்ன பேசிட்டு போகிறாங்க அவங்க ஒய்ஃபுக்கு இவர் இங்கே இருக்கணும்னு ஆசை இவருக்கு வெளிநாடு போகணும்னு ஆசை நான் அவங்க ஒய்ஃப் சைடு தான் கணவன் மனைவியை பிரிஞ்சிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துல நீ எங்கே போனாலும் இங்கே தானே திரும்பி வரணும்னு யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போகிறான் இது ஒரு கல்யாண விஷயமா அதுதான் இவருக்கான சமீச்சைகள் இது போல் அதிகமான சமீச்சைகள் ஒரு மனிதனுக்கு அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை முன்வைத்து அவங்க நல்ல விஷயத்துக்காக அந்த இடத்துல வந்து அந்த சகுனம் கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் திருச்செந்தூர் மண்ணில் போய் நிற்கும்போது உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனக்கும் கிடைத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்னலையா திமுக உ உச்சக்கட்ட திமுக அதாவது சும்மா போனவெல்லாம் கூப்பிட்டு அடித்து போலீஸ் கேஸ் ஆனால் கதைலாம் உண்டு அடையார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இதெல்லாம் உண்மை போய் போய் கோர்ட்டில் போய் ஃபைன்லாம் கட்டி அதெல்லாம் நடந்தெல்லாம் உண்மை இன்றைக்கும் அந்த பையனெல்லாம் ஃப்ரெண்டு என்னோடய நல்ல ஃப்ரெண்டாக தான் இருக்காப்புல அந்த அடி வாங்கி என் மேலே கேஸ் கொடுத்தவங்க நாங்களும் எல்லாம் இன்றைக்கும் பழக்கத்தில் தான் டச்சு தான் இருக்கும் அப்படி திமுக இருந்த எனக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் அங்கே சரி லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா அம்மாவை இனிமேல் காப்பாற்ற முடியாது அப்பாவை காப்பாற்ற முடியாது நம்ம வேலை கிடைக்காது நம்ம போய் சொல்லி வேலை போச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலைக்கு இருந்தோம் அந்த பிரேக் இனிமேல் விழுந்த பிறகு எவன் வேலைக்கு கொடுப்பான்னு ஒரு பயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் செத்து போயிடலாம் அப்படின்னும் பொழுது ஒரு பயம் என்ன ஏன் பயம்னா நான் இறந்து போயிட்டால் ஒரு பாவமும் செய்யாது எனக்காகவே வாழ்ந்த எல்லாத்தையும் விற்றாங்க எல்லாத்தையும் விற்றாங்க ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாவில் படிக்க வேண்டிய ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் நான் அது வரைக்குமே வந்து ஒரு நான் படித்த வரைக்குமே ஒரு ஆறு ஏழு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி படித்தேன்னா அந்த அளவுக்கு உதாரணமாக இருந்திருக்கேன் அப்போ எல்லாத்தையும் இழந்தாங்க அப்படின்னும் பொழுது அவங்களுடைய வேலை பிஎஃப்
இதுக்கு முன்னாடி சொந்தக்காரங்க வந்து ஒரு நகையை தரமாட்டாங்கன்ற ஒரு விஷயங்கள்லாம் ஒரு பக்கத்தில் இருந்தாலும் அதெல்லாம் நம்ம இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வராமல் சப்ஜெக்டுக்காக நான் சுருக்கமாக சொல்லணும் போது அப்போது அந்த திமுறாக இருந்து ஒரு ஒருத்தட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் உட்காந்து அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு பத்து ரூபாவும் பட்ட சாதமும் எல்லாத்துக்கும் போட்டு போகிறாரு எனக்கும் பட்ட சாதமும் பத்து ரூபாவும் கொடுத்தார் சப்த நாடி ஒருங்கிச்சு எனக்கு கொடுப்பார்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நானே ஒரு பிஇ படித்தவன் ரொம்ப திமுறாக இருந்தேன் அவ்வளோ ஒரு கஷ்டங்கள்லேயும் சிரமத்துலேயும் வந்து ஒரு திமுறாக தான் இது உட்காந்துருந்தேன் அந்த இடத்துல ஒரு அழுக்கு ப்ளூ கலர் சட்டை நேவி ப்ளூ நான் பெரும்பாலுமே ப்ளூ கலர் ஷர்ட் போடுவேன் அதுக்கு தெரிஞ்ச செப்பரேட் ரீசன் நான் லவ் பண்ண பொண்ணுக்கு ப்ளூ பிடிக்கும் எனக்கு அதனால் எனக்கும் ப்ளூ பிடிக்கும்ன்றது கூட எடுத்துக்கலாம் கடைசியாக அவளை மீட் பண்ணதும் நான் லைட் ப்ளூ ஒரு சுடிதாரோடு தான் மீட் பண்ணதுனால எப்போதுமே டே ஒன் எயிட்டி செவன்லேருந்து என்ன நிலைய தெரிஞ்சு நான் ப்ளூ தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணேன் அப்போ இந்த இடத்துல அவர் பத்து ரூபா போட்ட உடனே எல்லாம் உடஞ்சி சுக்குநூறான மாதிரி ஒரு ஃபீல் அப்போது ரெண்டு பேர் வந்து அந்த இடத்துல ஆண்டால் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பேசிட்டு போகிறாங்க என்னென்னு எனக்கு தெரியாது உண்மையிலே எனக்கு நான் எனக்கு வந்து என் கூட போகிறேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் என்னோடய மெமரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்குன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்களோட வீடு ஒருத்தவங்களோட பேர் மறந்து போகலாம் அந்த வீட்டு ட்ராயிங் இப்போ போட சொன்ன கூட போட்டுருவோம் அந்தளவுக்கு எனக்கு மெமரி ஸ்ட்ராங்குன்றது என் கூட க்ளோஸ் அப்பில் இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் என் டிவி யூடியூப்பில் ஃபாலோ பண்ண எல்லாருக்குமே தெரியும் பட்டு இன்னி வரைக்கும் அந்த பேச்சு நான் எங்கே கேட்டேன் நான் எங்கே உட்காந்துருந்தேன் ஆண்டான்னு சொன்ன இடம் என்ன அப்படின்ற விஷயம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஞாபகத்தில் இல்லை சில விஷயங்கள் ஏதோ அது ஒரு அமானுஷமாக இருக்காது அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஆண்டான்னு சொன்னதுன்னா ஆண்டால் யாருன்னு கேட்டவுடனே அப்போ ஒரு சில எல்லாம் தான் சரியாக இடம் போயிட்டு போ இங்கே இங்கே இருக்கணுன்னே நேராக அதை முதல் நாள் நல்லா தண்ணி பா நல்லா தண்ணி அடிச்சுட்டு அதை குளிக்காமல் அப்படியே வந்து நேராக ஆண்டால் கோயிலுக்கு போகிறேன் அங்கே ஒரு ஒரு சிறிய மாற்றம் அந்த கோயில் மண்ணு மிதிச்ச உடனே ஆண்டால் பிறந்து விளையாடின மண் இல்லையா அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து யாரோ ஒருத்தர் பார்க்குறேன் அவரும் சொல்கிறாரு பிள்ளையார்பட்டிக்கு போ திருப்பதிக்கு போகணும்னு சொல்கிறாரு அது ஒரு ஐயங்கார் கோயில் அங்கே ஐயர் ஐயங்கார்லாம் வித்தியாசம் தெரியாது பட்டை நாமம் இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அவரை எங்கே சந்திச்சோன்றது இன்றைக்கும் ஞாபகம் இல்லை அது ஞாபகம் இல்லையா இல்லை ஞாபகம் இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டதான்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அப்போது இந்த இடத்துல அங்கேருந்து ஒருத்தங்க உறவினர் ஒருத்தர் மதுரையில் வந்து ஒருத்தங்கிட்ட கடன் வாங்கிட்டு பிள்ளையார்பட்டி போயிட்டு மறுபடியும் அங்கே ஒரு பஸ் விபத்தில் நான் காப்பாற்றப்பட்டு நான் உட்கார வேண்டிய இடத்துல இன்னொருத்தர் வந்து உட்காந்து அவன் முகம் ஃபுல்லாக அடி வாங்கி சண்டை போட்டு உட்காந்து மொத்த பஸ்ஸில் அவனுக்கு மட்டும் தான் அடி இது போல் ஒரு விஷயங்களை நான் சிந்தித்து பார்க்கும்போது நம்ம ஏதோ ஒரு இதுக்காக இந்த பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கோம் நம்ம ஜெயிச்சிடுவோன்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்தது ஆண்டாள் கோயில் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் திருப்பதிக்கு போகிறேன் உடனே அங்கே பிரச்சனை பண்ணுறேன் ரைட்டு எனக்கு அங்கே பிரச்சனைலாம் என்னென்னு தெரியாது இப்போ எப்படிலாம் எனக்கு பிரிச்சு தெரியாது அப்போ போய் நின்று குளிச்சுட்டு வர சொன்னாங்க குளிச்சுட்டு போனேன் ஒரு ஒரு முந்நூறு பேர் முந்நூற்றி ஐம்பது பேர் பண்ணியிருப்பாங்க போய் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் வந்து க்யூவில் குளிச்சு க்யூவில் நிற்க சொன்னாங்க பண்ணிவிட்டு சாமி பார்க்க சொன்னாங்க சின்ன லட்டு கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டு சென்னைக்கு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூர் போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது நண்பர் வெங்கடாச்சலம் மூலமாக அதாவது திருப்பதி பெருமாள் பார்த்து வெங்கடாச்சலத்துக்கு பார்த்தப்பறம் என் நண்பர் வெங்கடாச்சலம் சொல்லிட்டு இப்போ என் டீமில் இருக்கார் இன்ஃபேக்ட் அவர் ஸ்ரீராமில் டெப்டி ஜெனரல் மேனேஜர் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு ஸ்ரீராம் இபிசியில் இப்போ அவர் வந்து பழனி கோயிலுடைய செகண்ட் ரோப் கார் அவர் தான் இன்சுலேஷன் பண்ண போகிறாரு இப்போ அதுக்கான ஒர்க்கில் அங்கே இருக்கார் பழனியில் இருக்கார் அவர் என்னை வந்து எனக்கு அவருக்கு சம்மந்தமே இல்லை என் ஃப்ரெண்டை ஒருத்தவங்க இதே சார் ராமசாமி நான் ஆறு நண்பரில் ஒரு நண்பனை பார்க்க போகிறேன் அவர் இல்லை அவரோட ஃப்ரெண்டு சுரேஷ்குமார் அவனும் என் கிளாஸ் மட்டு அவனும் இவரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க சுரேஷ்குமார் ஏதோ அர்ஜென்ட் நான் ஏதோ ஒரு கிளாஸ் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போகிறான் வெங்கடாச்சலம் அங்கே இருக்கார் உடனே வெங்கடாச்சலம் வந்து என்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு உடனே எனக்கு பேச்சு பிடிச்சிருக்கு ஒரு பியர் அடிச்சுக்கிட்டே பேசும்போது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பர்சனாலிட்டியாக கவலைப்படாதீங்க யூ கம் சொக்கா சிங்கப்பூருக்கு எப்படியாவது சிங்கப்பூருக்கு வந்துடுங்க நான் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படி நான் உங்கள் வேலை வாங்கி கொடுத்துறேன் தங்கத்துக்கு நான் பொறுப்புன்ட்டேன் ஒரு பக்கத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிங்கப்பூர் போனால் அப்படி தான
எனக்கு அந்த விசா கிடச்சிது அதுக்கு போகிறதுக்கு வந்து பதினஞ்சாயிரரூபான்னு அதுக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா முன்பணம் பிடிச்சிக்கிட்டு பதிமூணாயிரத்தி பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுபா லோன் மூணு மாதம் தான் கட்டணும்னு வாங்கிட்டு நான் சிங்கப்பூர் போனேன் சிங்கப்பூர் போயிட்டேன் அங்கே போயிட்டு பதினஞ்சு நாளில் வேறு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருக்கிற கடனை அடைக்கிற அளவுக்கு வேலை கிடைக்காதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வாங்கிட்டு அந்த பதினஞ்சு நாளில் கொஞ்சம் பொருட்கள்லாம் வாங்கி விற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க அனுப்ப வேண்டிய பணத்தெல்லாம் எங்கிட்ட வாங்கிட்டு நான் அங்கேருந்து பொருட்களை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அந்த அந்த டைமில் வந்து கஸ்டம்ஸ் வழியாக எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஒரு கூடுமான வரைக்கும் இந்த டேப்பு கார்டெல்லாம் அப்போ ரொம்ப அக்காயில் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்போ விசிபி விசிஆர்லாம் விற்று அதில் வந்த பணத்தை கொண்டு என் வாழ்க்கையை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா வாஸ்துலாம் வந்து என்னை வந்து வாழ வைக்கல ஜோசியம் வாழ வைக்கல எனக்கு வந்து கடவுள் மேலே நம்பிக்கையே இல்லாத ஒருத்தனா அந்த முருகர்களுடைய மண்ணை வந்து கால் பதித்த பிறகு அங்கே சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்து அங்கேருந்து ஆண்டாள் கோயிலுக்கு போகிறேன் ஆண்டாள் கோயிலிருந்து திரும்பவும் நான் பிள்ளையார்பட்டி போகிறேன் பிள்ளையார்பட்டிக்குலேருந்து இது திருச்சி திருப்பதி வரேன்னா என்ன பியூட்டினா பிள்ளையார்பட்டி அப்படின்னும் போது எல்லாருக்குமே தெரியும் விநாயகர்ன்ற விஷயம் தெரியும் நான் நான் வாழ்ந்த அந்த அடையார் பகுதியில் கிட்டத்தட்ட நானூறு பிள்ளையார் சில உடைச்சிருக்கேன் லைஃப்போட டேர்ன் ஓவர் ஒன்று என்னென்னா இன்றைக்கி என் பொண்ணு பேர் வந்து மாணிக்க கற்பகவள்ளி கற்பகம் அந்த பிள்ளையார் பேர் தான் என் ஃப்ரெண்டோட அம்மா பேர் ப்ளஸ் அந்த பிள்ளையாரோட பேர் மயிலாப்பூர் கற்பகம் அது மூணு காரணங்களுக்காக இது எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்போது இந்த இடத்துல எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கான பிள்ளையாசுரி போட்டது வந்து திருச்செந்தூர் மண் தான் நான் மனப்பூர்வமாக நான் சொல்கிறேன் நம்பர் ரெண்டு ஆண்டாள் வந்து தொண்ணூற்றி ஆறில் பூஜ்ஜியம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கரெக்டாக கும்பாபிஷேகம் நான் என்ன பண்ணுறதுலாம் விஷயம் இல்லை இன்றைக்கும் அந்த அந்த கோயில் இருக்க ஒரு ரெண்டு மூணு அர்ச்சகர் மேலே எனக்கு மிகப்பெரிய வருத்தம் உண்டு அதை நான் தனி வீடியோவை மறுபடியும் அதை பதிவிடுறேன் அதை செப்பரேட் திங்க் அந்த அந்த கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பண்ண கைங்கரியம் பெரிய கைங்கரியம் நான் வந்து இவ்வளோ ஃபோர்ஸிபுளாக அந்த கோயில் மேலே ஒரு சில அட்டாக் வச்சா கூட ஏன் என்னை சேலஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னா தே நோ அபவுட் மீ நான் வந்து எந்த அளவுக்கு அப்சல்யூட்டாக அதில் இன்வால்வ் ஆகி பண்ணுறது அங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒவ்வொரு செங்களுக்கும் தெரியும் ஒவ்வொரு கல்லுக்கும் தெரியும் அந்த கோயிலில் இட் மீன்ஸ் என்னென்னா அப்போ ஆண்டால் யார் மூலிமா தன்னுடைய வேலையை பூர்த்தி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அவள் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டா இந்த பிரபஞ்சம் டிசைட் பண்ணிச்சுன் போது ஆண்டால் விரும்பக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம இருந்திருக்கோன்றது தான் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் அவள் வாழ்ந்த தருணத்தில் நம்ம வாழ்ந்துருக்கலாம் அந்த தங்கம்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த டைமில் ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஆயிரக்கணக்கான பேர் அதை பற்றி நம்ம பேசுனா நூறு வீடியோ போடலாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரும் ஒரு பெரிய அதிசயம் அவங்க எல்லாருமே ஆண்டாவோட சம்மந்தப்பட்டது தான் தங்கம் மனத்துக்கு தங்கம் கொடுத்துருக்க முடியும் எனக்குலாம் நல்லா தெரியும் ஒரு கியூவில் நிற்கிறேன் சாமி கும்பிட்டு அந்த விஐபி கியூ வெளியில் வரேன் இப்போ தான் விஐபியில் அப்போ அந்த முன்னாடி வந்து வெளில வரேன் அந்த கதை வழியாக ஒரு பேங்க்ல வந்து ஒரு அம்மா வந்தாங்க அந்த அம்மாலாம் திரும்பி பார்ப்பானான்னு தெரியாது பொம்பளை நான் ஆம்பளை இப்படி முந்தானி இப்படி இப்படி க இப்படி இப்படி கழட்டுறாங்க அந்த தாலி எடுக்கிறாங்க தாலியில் இருக்கக்கூடிய தங்கத்தை அப்படியே எடுத்து எடுக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு தன்னுடைய மேலாடை இல்லாமல் நிற்கிறாங்களே எதிர்க்க ஆம்பளெல்லாம் பார்க்கல அவங்க அந்த இடத்துல அம்மா உங்கள் பேர் என்ன அதெல்லாம் வேணாம் உங்கள்ட கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் அதெல்லாம் சரியாக போயிடும் நீங்கள் போங்க போங்க எனக்கு வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லி அவங்க அம்மா போயிட்டாங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய விஷயங்கள்லாம் அந்த கோயிலில் நடந்திருக்கு அப்போது அந்த இடத்துல இப்போ அந்த அம்மாவும் ஆண்டால் சம்மந்தப்பட்டவங்களாக இருக்கணும் என்ற விஷயங்கள்லாம் பின்னாடி யோசித்து பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய பிரமிப்பை கொடுத்தது திருப்பதிக்கு போகிறேன் பிள்ளையார் பற்றி என் பொண்ணுக்கு கற்பக விநாயகர் பேர் தான் வைக்கணுன்றதுக்கு விதி போல் இருக்குது அதுக்காக தான் பிள்ளையார் சிலை உடச்ச போல் இருக்கேன் எந்த வெங்கடாச்சல பதியே நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் வெங்கடாச்சல பதிலாக பெருமாளெலாம் கூட மாட்டேன் ஆண்டால் மட்டும்தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தெளிவாக இருந்தேன் பிற கோயிலுக்கு போவேன் காமாட்சிக்கு திருச்செந்தூருக்கெலாம் போவேன் பழனிக்கெலாம் போவேன் பட் திருப்பதிக்கு மட்டும் போக மாட்டேன் பழனி திருச்செந்தூர் காமாட்சி வந்து காஞ்சிபுரம் வந்து டிஃபால்ட்டாக நான் போகக்கூடிய கோயிலாக இருந்தது பட் நான் எந்த காலகட்டத்துலையுமே வந்து திருப்பதி நான் வலியுறுத்துனது இல்லை எனக்கு பழைய ப்ரோக்ராம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் போகாதீங்க ஆண்டாவில் கும்பிட்டா போதும் அவ்வளோ அதனால் அவன் தாழ்வானிங்கலாம் சொன்ன காலங்கள்லாம் உண்டு பட் ஒ
முதல் முதல்ல அந்த அங்கபிரேஷன் அவ்வளோ பிரச்சனைக்கு நடுவில் அங்கபிரேஷன் பண்ண அப்புறம்னா வெங்கடாச்சலம் என்கின்ற நண்பன் மூலமாக எனக்கு விடுவு ஏற்பட்டது இது உண்மை அந்த வெங்கடாச்சலம் இன்றைக்கி என் கூட இருக்காப்பில் ஈஸ் மை பார்ட் ஆஃப் ஈஸ் பார்ட் ஆஃப் மை டீமு என் நல்ல ஒரு சகோதரர் அவர் ஒரு டைமில் எனக்கு கடன் கொடுத்து உதவி பண்ணார் சிங்ஃபுல் வந்து நான் வரும்போது அவருக்கு நடந்த சம்பவங்கள்லாம் தெரியும் இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எல்லோருமே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க திரும்பவும் திரும்பவும் நான் வலியுறுத்துகிறேன் அதாவது உணவு இருக்கும் இடம் தெரிஞ்சு எந்த பறவைகளும் கண்மொழிக்கிறது இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் உண்டு நேற்று தூங்கணுமே இன்றைக்கி கண் மொழிக்கல எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்கா நம்ம இன்றைக்கி உயிரோடு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் எல்லாமே எல்லோருமே நம்ப வேண்டிய ஒரு விஷயம் நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி இருக்கின்றது கடவுள் இல்லாதவங்க சக்தின்னு சொல்லுவாங்க கடவுள் இருக்கிறவங்க அது இயேசு அண்டால் ஆண்டால் அல்ல அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லலாம் நீங்கள் என்ன வேணால் நினச்சிங்க பட் நான் வந்து ஆஸ் இந்து நான் சொல்கிறேன் நான் பிற மதத்தை இறக்கியோ என் மதத்தை தூக்கியோ சொல்கிறேன் நான் திருச்செந்தூர் முருகரை உணர்ந்திருக்கின்றேன் ஆண்டாலை பரிபூர்ணமாக உணர்ந்திருக்கிறேன் பெருமாளை பரிபூர்ணமாக உணர்ந்திருக்கிறேன் பிள்ளையார் பட்டி கற்பக விநாயகரை பரிபூர்ணமாக உணர்ந்திருக்கிறேன் சமீபத்தில் கூட இருபது நாள் முன்னாடி அங்கே இருபது நாளுக்கு முன்னாடி அங்கே போய் தங்கிட்டு அந்த பிள்ளையாரை பார்க்கும்போது நான் அந்த பிள்ளையார் முன்னாடி நான் பேசுனேன் அதாவது என்ன சொன்னேன்னா எனக்குலாம் இவ்வளோ பெரிய லைஃப்பை கொடுத்துட்டிய பிள்ளையார் இவ்வளோ பெரிய லைஃப்புக்கு நான் தகுதியானவனா அப்படின்னு அந்த பிள்ளையார்கிட்ட கண்ணீர் மல்க உண்மையில் அந்த கசுந்துரிக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கண்ணிலேருந்து தண்ணீர் என்ன அறியாமலே அந்த கண்ணு ஃபுல்லாக அவ்வளோ தண்ணி அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது சாமி கும்பிட என்ன இந்த நாலு கோயிலுக்கும் ஒரு பெரிய லிங்க்குனா நான் எப்பொழுது கோவிலுக்கு போனாலும் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரியாது இந்த கரண்ட்டு கட் ஆகிற ஒரு விஷயத்தை நான் உணர ஆரம்பித்தேன் அதாவது இயற்கையான ஒரு எந்த ஒரு கரண்ட்டும் இல்லாமல் சாமி பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் நான் திருப்பதிக்கு போனப்போ ஒரு பெருமாள் இந்த சங்கு சக்கரை இந்த விஷயம்லாம் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது குலசகரப்படி நம்ம மனவாள பாமனைகள் இந்த ராமானுஜர் இந்த இந்த விஷயம் எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஆனால் அங்கேயும் அன்றைக்கி ஏதோ யாரோ ஒருத்தங்க முன்னாடி யாரோ ஒருத்தங்க நிற்கிறாங்க லைட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு வந்து அந்த திவ்யமாக காமிக்கணும் தீபாவளியில் காமிக்கணும்ட்டு நார்மலாக தீபாவளியில் வந்து காலில் தான் காப்பாங்க அதெல்லாம் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீலாம் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் எனக்கு பிள்ளையார்பட்டிலையும் இதே விஷயம் நடந்தது கரண்ட் கட் ஆகிடுச்சு ஆண்டாள் கோயிலுக்கு நான் ஒரு ஆயிரம் வாட்டி போய் இருப்பேன் அறநூறு எழுநூறு வாட்டி கரண்ட் கட் ஆகிருக்கும் திருச்செந்தூர் முருகர் கோயிலில் நிறைய வாட்டி இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு என் கூட இருந்தவங்களாம் பிரமிச்சு போயிருக்காங்க நண்பர் திருப்பூரை சேர்ந்த பூபதியெல்லாம் நிறைய வாட்டி அப்படியே மெய்சிலிருந்து அண்ணா என்னென்னா இருக்குது அண்ணா என்னென்னா கேட்டிருக்காங்க அப்போது உங்களுக்கு வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரே விஷயம் நான் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் ஆகி நான் இன்றைக்கி சொல்லக்கூடிய விஷயம் கடவுளை தயவுசு பரிபூர்ணமாக நம்புங்க நீங்கள் காப்பாற்றப்படுவீங்க உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அப்படின்னு சொன்னால் பரிகாரங்கள் பின்னாடி ஜோசிக்காரங்க சொல்கிறாங்க ராகு கேது குரு இதெல்லாம் விட்டுருங்க அமெரிக்காவுக்கு அமெரிக்கா காரணுக்கும் ராகு கேது இருக்கும் இல்லையா அமெரிக்காவுக்கும் குரு பேச்சு இருக்கும் இல்லையா அமெரிக்கா காரணுக்கும் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஜாதகத்தில் எல்லா விஷயமும் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அவன குரு பேச்சுக்கு போயிட்டு சனி பேச்சுக்கு போயிட்டு திருநள்ளாருக்கு வந்து உட்காந்துருக்கான் அது என்ன தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இருக்கணும் மட்டும்தான் இது உலகத்தில் இஸ்ரேல் இல்லையா இஸ்ரேலை விட நம்ம இப்போ நம்ம பவர்ஃபுல் கண்ட்ரியா கிடையாது இல்லையா ஆனால் இஸ்ரேலை விட அறிவார்ந்த சமுதாயம் வாழ்ந்த பூமி இது இந்த இடத்துல மக்களுடைய இயலாமையை பணம் பண்ணுற விதையை திருட்டு ஜோதிடர்கள் திருட்டு வாஸ்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் வாஸ்து நம்பிக்கை சார்ந்தால் வாஸ்து திருட்டுதான்னா சொல்லிட்டு போட ஐ டோன்ட் நான் அதெல்லாம் அட்வொகேட்லாம் பண்ணல அது அவ்வளோ நம்பிக்கை சார்ந்தது எங்கெல்லாம் பரிகாரம் போகிற விஷயம் வந்து மோதிரம் கை ஃபுல்லாக கலர் கலராக மோதிரம் ஒரு திருட்டு பையன் வந்து ராகு கேது உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் டீஆக்டிவேட் பண்ணணும் இது என்ன செல்ஃபோனா இது ஆக்டிவேட் பண்ண டீஆக்டிவேட் பண்ண சிம் கார்டா செல்ஃபோன் சிம் கார்டா உங்களுக்கு குருவுக்கு வந்து எந்திரம் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து காசு போய்ட்டு வரணும் கான்செப்ட் வந்து இதெல்லாம் கிடையாது இந்து மதத்தில் நம்ம மதத்தில் நீங்கள் வந்து இருக்க பற்றி கொள்ளணும் அதோடய பேர் தான் சரணாகவி சரண்டர்ன்ற ஒரு விஷயம் அப்போ தயவுசெய்து உங்களுடைய பிரச்சனையோட உச்ச கட்டத்தில் இருக்கும்போது நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நீங்கள் கடவுளை நம்புங்கள் அப்போது நான் போன ரூட் கரெக்டு மேபி என்ன மாதிரியே பாதிக்கப்பட்டவங்க இருப்பாங்க இன்னும் நோய் வாய்ப்பட்டு முருகர் கோயிலுக்கு போனால் போகிறது கூட பணம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஆட்கள்
அண்டால் வாழ்ந்த ஊராச்சு ஸ்ரீலிபுத்திர அண்டால் அங்கே இருந்திருக்கால அப்போ அந்த அந்த அண்டால் இருந்தான்ற நம்பிக்கையோடு நீங்கள் போய் அந்த மன்னம் பிடிக்கிறீங்கன்னா அதோட விஷயம் வேறு பிள்ளையார்பட்டி போங்க கற்பக நேரம் பாருங்கள் திருப்பதி போய் அங்கே பிரச்சனை பண்ணுங்கள் மாற்றம் ஒரு நேரம் நேரம் நான் போன ரூட்டு கரெக்டு அப்போது ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு எந்த எப்படி போகணும் எப்படி வாழணுன்ற தெரியாத இடத்துல ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது இந்த ரூட்டில் தான் நான் போயிருக்கேன் நான் சேஃபாக ரீச் ஆகிட்டேன் நான் சேஃபாக ரீச் ஆகிட்டேன் உங்கள் கை காமிச்சு நான் சொல்கிறேன் அப்போ நீங்களும் இதே ரூட்டில் வாங்க அப்போது அதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா மன மாற்றம் ஏற்பட்டாகும் மனம் மாறினா தான் இது நடக்கும் மனம் மாறியே ஆகணும்னு சொன்னால் நீங்கள் திருச்செந்தூர் மண்ணில் நிலாசூர்னு சாப்பிடுங்க நிலாசூர்ன்றதே நம்ம மறந்துட்டோம் திருச்செந்தூர் மண்ணில் சாப்பிடுங்க அது வந்து பௌர்ணமி ஏன்னா அந்த பௌர்ணமிக்கும் அமாவாசைக்கும் மன மாற்றங்களுக்கும் சம்மந்தம் உண்டு அப்போ அந்த வகையில் நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் மன மாற்றம் வரும்னா பௌர்ணமியை பிடிச்சிங்க அமாவாசை வேண்டாம் அதாவது சந்திரன் உச்ச கட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது அந்த தருணங்களில் அந்த கடற்கரை மண்ணில் திருச்செந்தூர் முருகரை பார்த்து மூவர் சமாதிக்கு போயிட்டு உட்காந்து நம்ம பீச் மண்ணில் உட்காந்து அழகாக சாப்பிட்டு நிம்மதியாக முருகரை நினைத்து நம்ம ஒரு உறக்கம் உறக்கம் பண்ணிக்கங்க தூங்கிங்க கடலில் கொஞ்சம் காலை வச்சு நினச்சிட்டு சந்தோஷமாக நீங்கள் அடுத்த நாள் காலில் வந்து உங்கள் ஊர் திரும்பி வரீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் பண்ணி பாருங்க என்ன நடக்குதுன்ட்டு நீங்களும் ஒரு நாள் உணர்வீர்கள் நீங்கள் நீங்களும் வந்து கூட்டத்தில் ஒரு நல்ல தனி வருணுங்கிற ஒரு விஷயத்தை இது இப்போதைக்கு இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன் பட் இதில் நிறைய விடுபட்ட விஷயங்கள் இருக்குன்னா அந்த விஷயங்களை நாளையோ நாளை மறுநாளோ உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அது வரைக்கும் காத்திருங்கள் எதிர்பார்த்துருங்கள் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா என்று வாடி பாடுகள் வானதிலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவிடையிலேயே சொல்லும் சர்வம் கிருஷ்ணா இருக்கும்